Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara Saudara berada Pagi hari ini kita akan sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mulai aktivitas kita sepanjang hari ini Firman Tuhan hari ini kita akan merenungkan dari Mazmur 98 ayat keempat sampai dengan ayat yang keenam Demikian bunyi firman Tuhan Bersorak, soraklah bagi Tuhan Hai seluruh bumi Bergembiralah, bersorak sorelah dan bermasmurlah Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi Dengan kecapi dan lagu yang nyaring Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring Bersorak-soraklah di hadapan Raja Yakni Tuhan Bapak Ibu Saudara Kalau Saudara perhatikan ayat 4 dan ayat yang ke-6 Disitu ada kata-kata bersorak-soraklah Kata-kata bersorak ini berasal dari kata dasar ru'ah Yang punya arti berteriak mengangkat suara untuk meneriakkan di dalam peperangan maju serbu untuk meneriakkan kemenangan atas musuh yang sudah dikalahkan untuk meneriakkan keagungan Tuhan yang besar yang luar biasa untuk meneriakkan kegembiraan yang sudah kita rasakan kalau boleh saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara Mungkin dalam satu ibadah ketika kita beribadah, ketika WL mengajak kita, ayo bersorak, sorakan haleluya. Lantas respon kita hanya berkata haleluya. WL ngomong lagi, ayo serukan haleluya. Kita cuma respon haleluya. Itu bukan ru'ah. Itu bukan ru'ah. Ru'ah ketika WL bicara, serukan haleluya. Kita merespon haleluya, haleluya. Itu yang dinamakan ru'ah. Artinya apa? Orang yang ru'ah harus melakukannya dengan kesungguhan hati. Dengan kekuatan yang penuh. Dengan extra power. Bukan asal-asalan. Bukan sembarangan. Kenapa? Perhatikan Mazmur 98 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-4 dikatakan ada kata-kata gini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Dan di ayat yang ke-6 ada kata-kata bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa kita harus ekstra dengan kekuatan penuh? Tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Ini alasannya. Karena kita melakukannya Untuk dan di hadapan Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Ketika kita melakukannya di hadapan Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, maka kita tidak boleh lakukan itu dengan asal-asalan. Kita tidak boleh lakukan itu dengan sembarangan. Bukan saja dengan tenaga ekstra, dengan kekuatan penuh, tapi kita harus lakukan juga dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ulangan enam ayat yang kelima. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertanyaannya, lantas apa hubungannya dengan kondisi kita saat ini? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita mengalami kondisi-kondisi yang membuat semangat kita mulai kendor. Kita kondisi yang saat ini kita alami membuat kita uh, menjadi melakukan segala sesuatu, melakukan pekerjaan kita. Itu kayaknya nggak ada semangat. Dan Mazmur 98 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 ini bukan hanya bicara bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita menyembah Tuhan, tapi juga bicara bagaimana kita melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kita sehari-hari. Dalam kolose 2 ayat, eh, maaf kolose 3 ayat 23 berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini bicara tentang melakukan sesuatu bukan saja dalam keadaan baik, namun juga dalam kondisi tidak baik. Kita tetap harus melakukannya seperti kepada Tuhan. Nah, mungkin kondisi kita saat ini juga mengalami kondisi-kondisi yang kurang baik. Kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. 
Tapi firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kepada kita untuk kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Apapun posisi kita. Para bapak, para suami, ingatlah ketika engkau bekerja. Engkau bukan saja bekerja hanya sekedar untuk anak dan istri. Tidak. Tapi engkau bekerja di hadapan Allah yang luar biasa. Ibu-ibu rumah tangga, para istri, ketika harus menyiapkan segala sesuatu di rumah, ingat, engkau bukan saja sedang menyiapkan untuk suami atau anak-anakmu, tetapi engkau sedang melakukannya di hadapan Allah yang luar biasa. Anak-anak, ketika engkau saat ini mungkin sedang belajar daring, belajar online, engkau mengalami jenuh, engkau sedang ada di rumah, ingat, Engkau melakukannya bukan hanya sekedar untuk orang tuamu ketika engkau mungkin bersih-bersih rumah. Atau ketika engkau belajar, engkau melakukannya untuk gurumu. Tapi sebenarnya engkau sedang melakukannya untuk Allah yang luar biasa. Engkau yang karyawan. Engkau bukan saja sekedar bekerja hanya untuk perusahaan atau mungkin bosmu. Ingat, engkau melakukannya. Untuk Allah yang luar biasa. Dan mungkin Bapak Ibu yang sebagai pedagang. Ketika engkau melakukannya jangan hanya engkau berdagang. Hanya sekedar mengejar omset belaka. Atau engkau hanya sekedar untuk memuaskan pelanggan. Tidak. Engkau melakukannya di hadapan Allah yang luar biasa. Allah yang besar. Bapak Ibu apapun profesi kita. Kita sedang melakukan, sedang mengerjakan bagian kita masing-masing untuk dan di hadapan Allah yang luar biasa. Tetaplah bersorak dengan tenaga yang ekstra, yang sungguh-sungguh kerjakan dengan kesungguhan. Jangan asal-asalan, jangan sembarangan, jangan sembrono. Kenapa? Karena kita sedang melakukannya untuk dan di hadapan Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami. Apapun keadaan kami yang saat ini kami alami. Kami percaya Tuhan. Engkau ada di hadapan kami. Engkau bersama dengan kami. Ketika kami sadar bahwa engkau ada di hadapan kami. Maka kami mau melakukannya semua dengan luar biasa. Dengan kesukaan hati kami. Karena kami sedang melakukannya untuk di hadapan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati negara kami, memberkati bangsa kami Tuhan. Di tengah saat ini Tuhan ada pandemik Tuhan yang sedang terjadi. Kami percaya Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan untuk mengatasinya Tuhan. Kau juga memberkati jemaatmu Tuhan yang saat ini juga ada mungkin dalam permasalahan kehidupan. Kami percaya tangan Tuhan bersama dengan mereka, menaungi mereka Tuhan, menolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami akan melakukan bersama dengan Allah yang luar biasa, yang berjalan dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, hari ini Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, ada kekuatan yang luar biasa yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, di dalam nampak ini Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.